আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যেটির নাম হলো ওয়েস্ট দি কম্পোজার যেটি ইন্ডিয়ার একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার অফ অর্গানিক ফার্মিং সেটি আবিষ্কার করেছে এবং আপনারা যাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি হলো ডক্টর কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি হলো নির্দেশক তিনি এই ওয়েস্ট দি কম্পোজার সম্বন্ধে বলছে তার কথাগুলোই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করবো কিন গ্যারান্টি हमारी है कि आपको फायदा मिले ही मिलेगा इससे नुकसान कोई नहीं ওয়েস্ট দি কম্পোজার যেটি করে যে এক বছরের মধ্যে আপনার মাটিটি যতই খারাপ হয়ে যায় সেটি ভৌত এবং রাসায়নিক গুণগুণ একবারে উন্নত করে দেয় এছাড়াও এটি ফলন দ্বিগুণ করে ফুল ফল বৃদ্ধি করে এবং গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমনকি এটি আমরা যদি সি ট্রিটমেন্টের সময় অর্থাৎ বীজ বোপনের আগে যদি এটি আমরা বীজের মধ্যে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে বীজের জার্মিনেশন হার সেটি আটানব্বই থেকে একশো ভাগ পর্যন্ত চলে আসে ওয়েস্ট ডি কম্পোজার হলো যে ইন্ডিয়ার যে দেশি গরু থাকে সেই দেশি গরুর গোবর থেকে তিন ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিয়ে তারা একটি কালচার তৈরি করে যেটি তারা বোতলের মধ্যে মাত্র বিশ রুপিতে তারা সরবরাহ করে যে কি এক ব্যাকটেরিয়া हमारा काम करता है डीकंपोजिशन का एक काम करता है सॉइल को बदलने का तीसरा काम करता है बीमारियों को रोकने का এবং এই ব্যাকটেরিয়া গুলো যখন ব্যবহার করবে জমিতে যদি আমরা মাটিতে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমরা দুইশো লিটার পানির মধ্যে আমরা দুই কেজি গুড় দেবো এরপরে আমরা সেই কালচারটি সেখানে দিয়ে দেবো এরপরে দেখা যায় যে পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে সেই কালচার গুলো মাল্টিপ্লাই করে পুরো যে দুইশো লিটার পানি সেই দুইশো লিটার পানি জুড়ে থেকে যায় এরপরে আমরা এক একর জমিতে দুইশো লিটার পানিটি ব্যবহার করবো এবং এই ওয়েস্ট ডি কম্পোজারের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো যে সেটি আপনাদের একবার কিনলেই চলবে আমরা যখন দুইশো লিটার পানিতে তৈরি করবো এরপরে যখন আমরা নতুন করে আরো দুইশো লিটার পানিতে তৈরি করবো সেক্ষেত্রে আমাদের আবার নতুন করে সেই বোতলটি ক্রয় করতে হবে না আমরা যে দুইশো লিটার পানি আগে তৈরি করা রয়েছে সেখান থেকে আমরা দশ থেকে বিশ লিটার নিয়ে যদি আমরা সেই নতুন দুইশো লিটার পানির মধ্যে দিয়ে দু কেজি গুড় সহ সেখানে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সেই ওয়েস্ট কম্পোজার গুলো সেখানেও তৈরি হয়ে গেল এভাবে আমরা যত খুশি আমরা ব্যবহার করতে পারি একবার শুধু একটা বোতল কিনে এখন আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যে কিভাবে এটি মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তন করে এটি মাটির মধ্যে অবস্থিত যে কোনো আন্ডিকোপোস্ট ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকে সেগুলোকে তারা পচিয়ে দেয় যেমন পূর্ববর্তী ফসলের শিকড় থাকতে পারে মাটিতে এগুলো পচিয়ে দেয় এবং মাটির মধ্যে অর্গানিক কার্বন এই অর্গানিক কার্বনের পরিমাণটি তারা বাড়িয়ে দেয় ফলে আমরা জানি মাটিতে অর্গানিক কার্বন বাড়লে মাটি থেকে যে পুষ্টি উপাদান সেগুলো গাছ আটকে খুব সহজেই করতে পারে এটি একটি বিষয় এবং মাটিতে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার আমরা যে যারা রাসায়নিক সার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট রাসায়নিক সার গাছ নিয়ে থাকে বাকিগুলো কিন্তু মাটিতে লস হয় এখানে আমরা যদি এই ওয়েস্ট ডি কম্পোজার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আগে থেকে মাটির মধ্যে লক হয়ে থাকা যে সকল পুষ্টি প্রধান রয়েছে সেগুলো গাছ গ্রহণ করে এবং আমরা যদি নতুন করে সার দিতে চাই সেক্ষেত্রে সার বলেছেন যে সিক্সটি পার্সেন্ট রাসায়নিক সার চোখ বন্ধ করে কমিয়ে দিতে হবে চল্লিশ পার্সেন্ট রাসায়নিক সার দিয়েই আমরা করতে পারি কারণ আমি প্রথমে বলে রেখেছি যে চল্লিশ পার্সেন্ট রাসায়নিক সার গ্রহণ করে বাকি যে সিক্সটি পার্সেন্ট সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ওয়েস্ট ডি কম্পোজার ব্যবহার করলে দেখা যাবে যে সেই চল্লিশ পার্সেন্ট আমরা দেবো সেই চল্লিশ পার্সেন্টই গাছ গ্রহণ আপ আঁখ বন্ধ করকে ষাট পার্সেন্ট ইউরিয়া ডিএমওপি এমওপি কই বি হো উসকো বন্ধ কর দিই এটি একটি বিষয় এছাড়াও আমি বলেছি যে মাটি এক বছরের মধ্যে মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তন করে দেয় আমাদের যদি জমি মোটামুটি ভালো থাকে তাহলে দেখতে পারবো যে সেখানে তিন মাসের মধ্যে কেঁচো চলে এসেছে যে এই কেঁচোগুলো প্রায় ষাট সত্তর বছর আগে আমাদের জমিতে ছিল বিভিন্ন রকম রাসায়নিক ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করার ফলে সেই কেঁচো মাটির মধ্যে টক্সিসিটি বেড়ে গেছে সেই টক্সিসিটি বেড়ে যাওয়ার ফলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রাকৃতিক যে লাঙ্গল বলা হয় কেঁচোকে সেই কেঁচোগুলো কিন্তু আমাদের জমিতে আর আসে না কিন্তু মোটামুটি ভালো জমিতে দেখা যাবে যে তিন মাসের মধ্যে কেঁচো চলে এসেছে এবং যতই খারাপ জমি হোক সেখানে পাঁচ মাসের মধ্যে দেখা যাবে সেখানে কেঁচো চলে এসেছে এবং তিনি বলেছে যে এক বছরের মধ্যে দেখা যায় যে সেই জমিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ কেঁচো চলে আসে এবং জমি অনেক ঝুরঝুরে হয়ে যায় জমির মধ্যে বাতাস চলাচল করে তিনি বলেছে রাজস্থানের মধ্যে তারা কিছু জমিতে যেখানে আট নয় বার চাষ দিতে হতো সেখানে একবারই চাষ দিতে হয় বর্তমানে এই ওয়েস্ট ডি কম্পোজার ব্যবহার করার ফলে পঞ্জাব নয় হাল চালাতে আবু এক বার চালাতে হাত সে আপ খুদ লেগে জমি এবং তিনি এটিও বলেছেন যে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো জমি এমন রয়েছে যে চাষ না দিলেও হাত দিয়ে সে মাটিগুলো তোলা যাচ্ছে এত এত ঝুরঝুরে হয়ে গেছে মাটিগুলো এবং শুধু উপরের স্তর নয় যদি ওয়েস্ট ড
আমরা যেটি করব যে সেটের যে নালাটি রয়েছে সেই নালার মধ্যে সেই ওএসডি কম্পোজারের ড্রামের নিচের অংশটা খুলে রাখব সেখানে আমরা টেপ বা বিভিন্ন নল ব্যবহার করতে পারি সেখান থেকে আস্তে আস্তে সেই ওএসডি কম্পোজারগুলো পড়বে 200 লিটার এবং যে সেটের পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে এবং পুরো মাঠে ছড়িয়ে যাবে এভাবে আমরা মাঠে ওএসডি কম্পোজার ব্যবহার করে মাটি ভৌত এবং রাসায়নিক গুণগত পুরো পুরো চেঞ্জ করতে পারি এবং এটি ব্যবহার করার ফলে সেখানে পিএইচ মানেরও পরিবর্তন হয়েছে এটি তারা দেখেছে এবং শুধু এটি তাদের কথা নয় এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেই ওএসডি কম্পোজার ব্যবহার করার ফলে যে মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণগুণে পরিবর্তন হয় সেগুলো তারা পরীক্ষা করেছেন তারাও বলেছে যে এখানে অনেক প্রকার ওএসডি কম্পোজারে আমি প্রথমে বলেছি যে তিন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো পরবর্তীতে অনেক প্রকার এনজাইম তৈরি করে যে এনজাইমগুলো গাছে বিভিন্ন উপকারে আসে এছাড়া আমরা যদি সি ট্রিটমেন্টে অর্থাৎ বীজ বপনের পূর্বে যদি আমরা সেখানে এই ওএসডি কম্পোজারটি আমরা স্প্রে করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার বীজ গজানোর হার 98 থেকে 100% পর্যন্ত পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এটি যদি আমরা গাছে স্প্রে করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফুল ফল সেটি অনেক দ্বিগুণ হয়ে গেছে এছাড়া রোগ এবং পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা গেছে এই ওএসডি কম্পোজার ব্যবহার এছাড়াও এটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয় যেটি নিয়ে আমি পরবর্তীতে ভিডিও করবো এখন এখন আপনাদের মাথার মধ্যে যে প্রশ্নটি আসতেছে যে এই ওএসডি কম্পোজারটি আমরা কোথায় পাব এটি আমার যারা ভারতের বন্ধু রয়েছে আমি জানি অনেক ভারতীয় আমার ভিডিও দেখেন তারা তো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তারা ওএসডি কম্পোজার কিছু আমাকে পাঠাচ্ছে আমার কাছে যখন সেগুলো চলে চলে আসবে আমি আপনাদের বলেছি যে দুই লিটার যদি আপনারা সংগ্রহ করেন সেখানে যদি আপনারা বিভিন্ন ড্রামে ব্যবহার করেন সেটি মাল্টিপ্লাই হয়ে যায় ফ্রি অফ কস্ট আপনারা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন যারা ইউনিফর্মের আশেপাশে থাকেন তারাও পারবে এবং বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে আমি আপনাদের দাওয়াত দিলাম আপনি আমার কাছে এসে সেটি নিয়ে যেতে পারবেন এছাড়াও যদি আমি বেশি পরিমাণে পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এটি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যেন আপনাদের সেখান থেকে যেন তারা অন্য কৃষকরা তারা আপনাদের কাছ থেকে এই জিনিসটি নিয়ে নিতে পারে এর জন্য আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে কারা কারা আগ্রহী যে এই ওএসডি কম্পোজারটি নেওয়ার জন্য সবার শেষে আমি আপনাদের আবারও বলে নিচ্ছি যে ওএসডি কম্পোজারটি কীভাবে তৈরি করতে হবে প্রথমে আমরা দুশো লিটার পানি নেব দুশো লিটার পানির মধ্যে দুই কেজি গুড় দেব গুড় দেওয়ার পরে সেখানে ওএসডি কম্পোজারের কালচারটি সেটি আমরা এখানে দিয়ে নেব এবং এটির মধ্যে অবশ্যই একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেটি হলো কখনোই ধাতু বা মেটালের কোনো কিছু এখানে ব্যবহার করা যাবে না আমরা যে ড্রামটি ব্যবহার করবো সেটি যেন অবশ্যই প্লাস্টিকের হয় এছাড়াও আমরা সকাল বিকাল দুই বেলা লাঠি দিয়ে সেটি নাড়াচাড়া করবো সকালে এবং বিকালে এবং সেখানেও সেই লাঠিটি যেন কাঠের হয় সেটি বা প্লাস্টিকেরও হতে পারে কিন্তু সেটি ধাতুর কোনো কিছু যেন সেখানে না থাকে সেই বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো এবং এরপরে আমরা ঢেকে রাখবো ঢেকে রেখে আমরা যে কোনো স্থানে রাখতে পারি সেটি হলো বাসায় রাখতে পারি ছাদে রাখতে পারি এবং মাঠেও রাখতে পারি ঢাকনা দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য সেটি হলো এখানে যেন কোনো ময়লা বা গাছের পাতা না পড়ে পড়লেও কোনো সমস্যা নেই ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম